வணக்கம் ஐயூபேக் நோமன் கிளேச்சர் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஐயூபேக் நோமன் கிளேச்சர் எதற்காக நமக்கு தேவைப்பட்டது ஸோ ஆல்ரெடி இருந்த ட்ரிவியல் நோமன் கிளேச்சர் ஆர் காமன் நேமிங் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய அந்த சிஸ்டத்தில் என்ன ஃபெயிலியர் ஐயூபிஏசியோடைய நீட் என்ன அது யார் இனிஷியேட் பண்ணால் ட்ரிவியல் நேமிங் சிஸ்டத்தோடைய ட்ராபேக்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் அதோடய லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துட்டு இதை இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஸோ நம்ம என்னைக்கு ஐயூபேக்குடைய பேசிக்ஸ் ரொம்ப அடிப்படையான சில பேசிக்ஸை பார்க்க போகிறோம் இது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அது ஐசிஐசி ஆர் சிபிஎஸ்சி ஆர் ஸ்டேட் போர்டு எதுவாக இருந்தாலும் கவர் ஆகும் டென்த் ஆஸ் வெல் அஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இந்த பேசிக் தெரியாமல் நம்ம ஃபர்தராக உள்ளே போய் எந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஃபேமிலியோட நோமன் கிளேச்சரையும் நம்ம பண்ண முடியாது லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் த ஐயூபேக் நோமன் கிளேச்சர் நான் எழிலன் இது கெமிஸ்ட்ரி தமிழ் ஸோ ஐயூபேக் நோமன் கிளேச்சருக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி அதோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில காரியங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கான்செப்ட்ஸ் அந்த அஞ்சு என்ன அப்படின்றத இங்கே நான் போர்டில் எழுதி போட்டிருக்கேன் நம்பர் ஒன் ஹோமோலாகஸ் சீரியஸ் ஸோ அதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கைல் குரூப்ஸ் நம்பர் த்ரீன்னு சொல்லலாம் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க நம்பர் ஃபோர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ்னா என்ன அண்ட் ஃபைனலி நம்பர் ஃபைவ் ஐசோமர்ஸ் ஐசோமரிசம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் ஐசோமர் வந்தால் அதை நம்ம எப்படி நேம் பண்ணுறது இந்த அஞ்சு விஷயத்தை குறித்து ரொம்ப கிறிஸ்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ தென் வி ஆர் கோயிங் டு என்டர் இன் டு த ஐயூபேக் நோமன் கிளேச்சர் ஃபஸ்ட்டு ஹோமோலோகஸ் சீரியஸ் ஸோ ஹோமோலோக சீரியஸ்னால் என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மலிகுலர் ஃபார்முலாவில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா CH2 டூ எனி சீரியஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள அந்த சீரியஸ்க்குள்ளே உள்ள அடுத்தடுத்த காம்பவுண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ அதாவது தட் இஸ் ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் குரூப் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால் ஹோமோலோக சீரியஸ் முக்கியமான மூணு சீரியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹால்கேன் ஆல்கீன் ஆல்கைன் ஆல்கேன் ஆல்கீன் ஆல்கைன் இந்த ஆல்கேன் காம்பவுண்ட்லாம் என்ஸ் வித் ஏஎன்இ இந்த ரெட்டில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் என்ஸ் வித் ஏஎன்இ ஆல்கீன் காம்பவுண்ட்லாம் என்ஸ் வித் இஎன்இ ஆல்கைன் காம்பவுண்ட்லாம் என்ஸ் வித் ஒய்என்இ ஸோ என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கேன் காம்பவுண்டோடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சிஎன் ஹெச் டூ என் ப்ளஸ் டூ இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு ரொம்ப பேசிக் அப்புறம் ஆல்கீன் காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிஎன் ஹெச் டூ என் தான் ஆல்கைன் பார்த்தீங்கன்னா சிஎன் ஹெச் டூ என் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் இதோடைய காம்பவுண்ட் சீரியஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கேன் எடுத்தீங்கன்னா மீத்தேன் ஈத்தேன் ஏஎன் இல முடியுது ப்ரோப்பேன் பூட்டேன் பென்டேன் எக்ஸேன் எப்டேன் ஆப்டேன் நானேன் டெக்கேன் இப்படி முடியும் இது ஆல்கீன் ஈத்தீன் ப்ரோப்பீன் பூட்டீன் ஆல்கைன் ஈத்தைன் ப்ரோப்பைன் பூட்டைன் பென்டைன் இப்படின்னு போகும் ஸோ எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ அடுத்தடுத்து உள்ள காம்பவுண்டோடைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ இருக்கும் இதுதான் வந்து ஹோமோலோகஸ் சீரியஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அப்போது மீத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா படி சிஹெச் ஃபோர் அடுத்த செகண்ட் காம்பவுண்ட் ஹீத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் சிஹெச் டூ அதே மாதிரி ஆல்கீனுடைய ஃபஸ்ட் காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தீன் ஆல்கீனுடைய ஈத்தீன் அதாவது சி டூ ஹெச் ஃபோர் இன்னும் அடுத்த காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ அதே மாதிரி ஆல்கைன் ஆல்கைன் சீரியஸில் ஃபஸ்ட் காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சி டூ ஹெச் டூ தான் அடுத்த காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சி த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஸோ இப்போ இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ தான் இதுதான் ஹோமோலாகஸ் சீரியஸ் ஸோ இந்த ஹோமோலக சீரியஸ் வந்தால் நோமன் கிளேச்சரில் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹால்கைல் குரூப் இது ஹோமோலக சீரியஸோடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லலாம் ஹோமோலக சீரியஸில் நம்ம ஆ
பாருங்க ஆல்கேன் ஸோ ஆல்கேனுடைய ஃபார்முலா சிஎன்ஹெச் டூ என் ப்ளஸ் டூ பார்த்தோம் இப்போ இதோடைய ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் வந்து மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் அப்புறம் சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் இப்படி போ ஹால்கைல் குரூப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கைல் இந்த மீத்தேன் ஈத்தேன் தட் இஸ் இந்த ஆல்கேன் ஃபேமிலி மைனஸ் ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் ஆல்கைல் குரூப் ஓகே இப்போ மீத்தேன் மீத்தேன் எவ்வளோ சிஹெச் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன் CH3 த்ரீ இது வந்து இது மீத்தேன் இது பார்த்தீங்கன்னா மெத்தில் ஸோ செகண்ட் காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தேன் இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன் சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஈத்தேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் வந்து எத்தில் ஸோ இப்படியே எல்லாமே போகும் ப்ரோபேன் ப்ரொபைல் பூட்டேன் பூட்டைல் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஆல்கேன் ஃபேமிலி மைனஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன் தான் ஆல்கைல் ஃபேமிலி இது ஒரு ஓமோலக சீரியஸ் தான் ஸோ இந்த காம்பவுண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சிஹெச் டூ தான் ஹோமோலோக சீரியஸுடைய சக்சஸி காம்பவுண்டு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் சிஹெச் டூ ஸோ ஆல்கைல் ஃபேமிலியும் ஒரு ஹோமோலோக சீரியஸ் தான் இதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ தான் ஸோ ஆல்கைல் குரூப் தட் இஸ் ஆல்கைல் ஹோமோலோக சீரியஸ் ஆல்கைல் ஃபேமிலி பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ஐயூபிஎஸ்சி நோமன் கிளேச்சர் ஸோ மூன்றாவது ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டு வழியில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இதுதாங்க ஆர்கானிக் காம்பவுண்டுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதான் ஸ்ட்ரக்சர்னு படிக்கிறோம் ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்முலா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் என்னென்ன ஆட்டம் இருக்குன்றத டோட்டலாக நம்ம எழுதுறது மாலிகுலர் ஃபார்முலா எத்தனை கார்பன் இருக்குது எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்படின்றத டோட்டலாக நம்ம எழுதுறது தான் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் ஃபோர் ஆர் சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் மீ தேன் மீ தேன் அப்படியே எத்தனை கார்பன் இருக்குது எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது எத்தனை கார்பன் இருக்கு எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்படியே எழுதுறது ஓகே ஸோ இது மாலிகுலர் ரெப்ரஸன்டேஷன் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ரெப்ரஸன்டேஷன் இங்கே இந்த பக்கம் ரைட் ஆன் சைட்ல வந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா ரெப்ரஸன்டேஷன் கண்டென்ஸ்டு பிரான்ச் கண்டென்ஸ்டுனா என்னன்னா கார்பன் கார்பன் பாண்டை காட்டுறது தான் கண்டென்ஸ்டு குரூப் வெறும் கார்பன் கார்பன் பாண்டை இப்போ இதே பாருங்க மீத்தேன் அப்படின்னா இது ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு நோ ப்ராப்ளம் அப்படியே வரும் இப்போ கண்டென்ஸ்டு ஈத்தேன் பிடிப்புமா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ அவ்வளோதாங்க ரெண்டு கார்பன் ஸோ கார்பன் கார்பனுக்கு நடுவில் இருக்க பாண்டை காட்டுறோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஸோ முக்கியமாக கார்பன் கார்பன் பாண்டை காட்டுறது தான் கண்டென்ஸ்டு ஃபார்மேட் இதே பிரான்ச்சு ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா அந்த பாண்டையும் ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை அப்படியே காட்டுறது தான் பிரான்ச்சு ஸ்ட்ரக்சரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ இதை ஈத்தே என்ன பாருங்க சி ரெண்டு கார்பன் போட்டாச்சா ஸோ ஃபுல்லாக ஹைட்ரஜன் ஸோ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஈத்தேன் சி டூ ஸோ சி டூ எக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதுனா மாலிகுலர் ஃபார்முலா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ வெறும் கார்பன் கார்பன் பாண்டு மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் கண்டென்ஸ் ஃபார்முலா கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்டையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காமிச்சா அது பிரான்ச்சு ஃபார்முலா ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் கண்டென்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் பிரான்ச்சு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர் பிரான்ச்சு ஸ்ட்ரக்சர் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம நேமும் எழுதிடலாம் ஆர் நேம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ரெப்ரஸன்டேஷனும் எழுதிடலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இது முக்கியம் அடுத்த லிஸ்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் அது என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்னா நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும் அப்படி தானே அந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்படின்னா என்னென்னா அது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ரேடிக்கல்ஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கும் அந்த குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ரேடிக்கல்ஸ் அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் இருந்ததுன்னா ஒட்டுமொத்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டும் அந்த கேரக்டரில் பிஹேவ் பண்ணும் புரியுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓஹெச் அப்படின்றது ஆல்கஹாலுடைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஓஹெச் இருந்ததுன்னா அது ஆல்கஹால்னு அர்த்தம் இந்த ஓஹெச் ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு அதாவது ஒரு செயின் ஆஃப் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸில் இருந்ததுன்னா ஒட்டுமொத்த காம்பவுண்டும் இந்த கேரக்டர் கொட
டுவெல்த்தில் இன்னும் நிறைய வந்து ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் படிப்போம் தனித்தனி குரூப்ஸாக படிப்போம் நைட்ரோ காம்பவுண்ட்ஸ் இப்படி தனித்தனியாக படிப்போம் ஸோ இப்போது ஓஏ சேர்ந்ததுன்னா அது ஹால்கஹால் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த காம்பவுண்டோட எண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஓஎல் சேரும் மெத்தனால் எத்தனால் ஐயூபிஎஸ்சி நேமில் அது வந்து காமன் நேம் அண்ட் ட்ரிவியல் நேம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மெத்தில் ஆல்கஹால் அதான் மெத்தனால் எத்தனால் இப்படி ஓஎல் சேரும் இதே சிஹெச்ஓ குரூப் இருந்துன்னா இது வந்து ஒரு குரூப்பாக தான் இருக்கும் செப்பரேட் பண்ண முடியாது group of atoms or radicals seringa okay. ch o irundha and functional group per aldehyde adu oda compound pinadi undu al sero methanal ethanal methanal vand alcohol methanal aldehyde and mari cooh idu irundha na and the group oda per vand carboxylic acid and that is acid group seringa okay. adha organic acid groups adoda compound end la enna sero na oic acid oic apra acid மெத்தனாயிக் ஆசிட் ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் பென்சாயிக் ஆசிட் இப்படி ஓஐசி சேரும் தென் கீட்டோன் குரூப் சி டபுள் பாண்ட் ஓ எங்கேயாவது நடுவில் இருந்து எண்டில் இருந்ததுன்னா காம்பவுண்டில் இருந்ததுன்னா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீட்டோன் குரூப் அப்போ அந்த காம்பவுண்டோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன்இ சேரும் ப்ரொப்பனோன் பூட்டனோன் இப்படி ஓஎன்இ சேரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ஸோ இந்த லிஸ்டில் ஃபைனல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோமர்ஸ் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா அப்போ சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா தான் இருக்கும் அப்போ வேறு வேறு பொசிஷனில் வேறு வேறு இந்த மெத்தில் குரூப்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா மெத்தில் குரூப் சில ஸ்பெஷல் குரூப்ஸு இது இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இதெல்லாம் வேறு வேறு கார்பனில் பொசிஷன் ஆகும் பொழுது ஸோ இவ்வளோ கிட்டே டிஃப்ரெண்ட் ஐசோமர்ஸ் ஸோ அது அப்போ ஒரே காம்பவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐசோமர்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு வேரியஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கிடைக்குது ஐயூபிஎஸ்சி நோமன் கிரியாச்சரில் நம்ம ஒவ்வொரு ஐசோமருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ கரெக்டாக நமக்கு அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரியும் அப்போ ஐசோமர்ஸ்னா என்ன அதோட டைப்ஸ் என்னன்னு தெரியும் ஒரு பெரிய ஸ்பெஷல் டாபிக் நம்ம ஜஸ்ட் நமக்கு ஐயூபிஎஸ்சி நோமன் கிளேச்சர்ல இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்றதுக்கு ஒரு நாலேஜ் வேணும் சரிங்களா அப்ப ஐசோமர் முன்னாடியே பார்த்தோம் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா டிஃபரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா இப்போ அந்த ஐசோமர் வந்து நிறைய டைப்ஸ் வந்து இருக்கு சும்மா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்ட்ரக் பேசிக்கலாக ரெண்டு டைப்பாக அதை பிரிப்பாங்க ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரி ஃபர்தராக இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம் வந்து இப்படி நிறையா ஒரு ஆறு வகையாக வந்து பிரியுது பாருங்கள் செயின் ஐசோமெரிசம் ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம் பொசிஷனல் ஐசோமெரிசம் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமெரிசம் மீசோ ஐசோமெரிசம் டாட்டோ ஐசோமெரிசம் இப்படி மெட்டாட்டோ ஐசோமெரிசம் இப்படி நிறைய வகையாக பிரியும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபர்தராக லெவன்த் கிரேடில் நீங்கள் படிப்பீங்க தென் இந்த ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் இன்னும் ஃபர்தராக ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் அண்ட் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு சொல்லி பிரியும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதெல்லாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஐசோமெரிசம் இருக்கு இல்லையா ஒரே காம்பவுண்டு தான் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்மேட் நமக்கு இருக்கும் பொழுது அப்போ அந்த ஐயூபிஎஸ்சி ரூல்ஸ் நோமன் கிளேச்சர் ரூல்ஸை நம்ம இங்கே கரெக்டாக அப்ளை பண்ணால் தான் வில் கெட் எ டிஃப்ரெண்ட் நேம் ஆர் ஒரே நேம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசத்துக்கு ஒரே நேம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய தப்பான ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ அப்போ இது ரொம்ப கரெக்டாக நமக்கு தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டுமே ஒரே காம்பவுண்டு தான் என்ன காம்பவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால இது என்ன குரூப்பு ஆல்கைன் குரூப்பு அப்போ எத்தனை கார்பன் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் இருக்கு மீத்தேன் ஈத்தேன் ப்ரோபைன் பூட்டைன் பூட்டைன் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால பூட்டைன் அவ்வளோதான் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபோர் எச் சிக்ஸ் அதாவது தட் இஸ் பூட்டைன் காம்பவுண்ட் வந்து பூட்டைன் ஆனால் அந்த ஐசோமர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த ட்ரிபிள் பாண்ட் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் செகண்ட் கார்பனுக்கு நடுவில் இது இருக்குது அதனால் இந்த ஐசோமர் பூட்டைனோட இந்த ஐசோமர்ஸ் ஐசோமரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பூட்டைன் ஆனால் இதில் பாருங்கள் ஒன் டூ 
த்ரீ செகண்ட் கார்பனுக்கும் தேர்ட் கார்பனுக்கும் நடுவில் இந்த ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு அதனால இந்த மினிமம் நம்பர் கொடுக்குறோம் டூ பூட்டைன் ஒரே காம்பவுண்டு தான் அப்போ ரெண்டு ஐசோமர் எடுக்குது ஒன் பூட்டைன் டூ பூட்டைன் அப்போ இந்த ஒன் ஏன் போடுறோம் டூ ஏன் போடுறோம் ஏன் வந்து ஒன் டூ த்ரீ போடக்கூடாது ஏன் இங்கே ஒன் டூ போடக்கூடாது இங்கே ஏன் த்ரீ போடுறோம் இதெல்லாம் வந்து ரூல்ஸ் நம்ம ஐபிஎஸ்சி ரூல்ஸ் படிக்கும்போது நமக்கு நல்லா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போது யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ த ப்ரீ ரெக்கெட்ஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு இது நாலேஜ் உங்களுக்கு கிளியராக இருந்தால் தான் அந்த ரூல்ஸை எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணி கரெக்டாக நேம் கொடுக்கணும் கொடுக்க முடியும்ன்றது உங்களுக்கு தெளிவாக இருப்பீங்க ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவுடைய பர்பஸும் ஸோ இந்த வீடியோவை திரும்ப திரும்ப பார்த்து இந்த கான்செப்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டேரெக்டாக ஐயுபிஎஸ்சி நோமன் கிளேச்சர் ரூல்ஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆக போகிறோம் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக்கு ரொம்ப யூனிக் ட்ரிக் புக்கில் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஒரு பேசிக்காக ஐயுபிஎஸ்சி நோமன் கிளேச்சரை மாஸ்டர் பண்ணுறதுன்றது தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் கட்டாயமாக அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட கிளாஸ்மேட்ஸ் கூட ஸ்கூல்மேட்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ டேக் கேர் Thank you.